Hedefi başarı olanların programı Hedefe Doğrudan herkese merhaba. Eğitim ve kariyer uzmanı İsmail Yolcu ile birlikte bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. 0505 756 0231 WhatsApp hattımız. Hedefe Doğru et trt.net.tr'de e-posta adresimiz. Evet artık tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite ve bölüm arayışında olduğunuzu biliyoruz. Tam da bu noktada size destek olmak için buradayız sevgili arkadaşlarım. Çok kıymetli de bir konuğumuz var. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cem Zorlu ile birlikteyiz. Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Hocam siz de hoş geldiniz programımıza. Ben de hoş buldum ama bugün gerçekten çok kıymetli bir üniversite ve sayın rektörümüzü ağırlıyoruz. Bakalım sınavlar yapıldı, sonuçlar açıklanmadı. Tam da öğrencilerin en merakla beklediği dönemdeyiz. Söz sizde. Evet bugün çok kıymetli bir üniversiteyi konuk ediyoruz. E, sayın rektörüm, The Dünya Genç Üniversiteler 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri anlamında üst sıralarda yer aldınız. Biraz bundan bahseder misiniz? Bunun anlamı nedir? Ne anlamalıyız bu sonuçtan? Şimdi öncelikle bizi dinleyen herkese merhabalar diliyorum. Davet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Bu imkanı bize verdiniz. Sağ olun. Tabii The Açılımı Times Higher Education. Bir sıralama kuruluşu, Reykin kuruluşu. Ben 2018'e görev geldikten sonra uluslararası ilişkilerde şunu görmeye başladım. Her gittiğim üniversitede Reykler'de neredesiniz? The'da neredesiniz? O zaman dedik bir hedef koyalım. The'da hakikaten çok önemli bir noktaya gelelim. 2018'den itibaren bu hedefimiz gerçekleştirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisine girdik. Tabii önce Herkes giremiyor buraya. Bu Young University, genç üniversiteler statüsü 50 yıl önce kurulmuş ama 10 yılını aşmış üniversiteler ancak girebiliyor. Müracaat ediyorsunuz, herkes de alınmıyor. Peki dünyada ne kadar üniversite var şu anda? 1200 küsur üniversite bu Young Üniversitesi kapsamında. Ama müracaat edip de kabul edilen üniversite sayısı 673. 499 tanesi beklemeye alınmış. Öyle her üniversiteye müracaat ettiğinde alınmıyor. Hı hı. Yani sıralamaya değer bulmuyor bu kuruluş. Yani en itibarlı kuruluştu. Bizim Türkiye'de ne durum? Türkiye'de aşağı yukarı 196 üniversitemiz buna girebilecek potaya sahip. Ama 80 tane üniversitemiz müracaat etmiş. Bunlardan sadece 58 tanesi değerlendirme tabi tutulmuş. Peki 2024 döneminde Erbakan Üniversitesi, Necmeti Erbakan Üniversitesi D'daki pozisyonu nedir? Beş tane kategoride değerlendirme yapılıyor. Öğrenim kategorisi, akademik ortam, akademik kalite, uluslararası ilişkiler ve sanayi. Bunların hepsi geneli ifade ediyor. Geneldeki durumumuz şu, Türkiye'deki devlet üniversiteleri içerisinde ikinci sıradayız. Dünyadaki sıralamamız içerisinde de 673 tane üniversite içerisinde 300 ile 350 bandındayız. Ama asıl bizim çarpıcı olan nokta öğrenim kategorisi. En önemli yani bir üniversitenin Öğrencilerin tercih edeceği en önemli noktası nedir? Öğrenim ve eğitim kalitesi. Bu noktada biz Türkiye'de bir miyiz? Dünyada ise bu 673 üniversite içerisinde 38. sıraya yerleştik. Bu bir Türk üniversitesinin ciddi çok önemli bir gurur tablosu. Evet. Burada yükseldikçe siz ne anlama geliyor? Dünyanın tanınmış üniversiteleri sizinle işbirliği yapmak için kapınız çalmaya başlıyorlar. Artık siz gitmiyorsunuz. Onlar size gelmeye başlıyor. Tanınmaya başlıyor. Tabii tanıyorsunuz. Şu anda Erbakan Üniversitesi çok ciddi anlamda üst sıralara doğru tırmanıyor. Ve genç üniversitedeki şu andaki durumumuz bundan ibaret. O zaman Sayın Rektörüm hem yatay hem de dikey anlamda genişleyen, büyüyen bir üniversiteden bahsediyoruz. Genç bir üniversite olmasına rağmen. Evet tabii yani aslında 2010 yılında kuruldu. Ama bizim şu anda fakültelerimiz içerisinde Selçuk Üniversitesi'nden bize geçmiş olmasından dolayı 62 yaşında olan, 62 yıllık geçmişe sahip. Eğitim fakültemiz, ilahiyat fakültemiz, 42 yıllık geçmiş sahip tıp fakültemiz de var. Üniversitenin 2010 yılında kurulmuş olmasına rağmen. Tecrübeyle gençliği harmanlayıp bir enerji ve sinerji ortaya çıkardık. Ve geleneği de bu şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi İsmail Hocam kıymetli rektörümüz anlattı. Bu sıralama çok önemli tabii ki dünya açısından baktığımızda. Akreditasyon da çok merak ediliyor değil mi? Öncelikle sizden akreditasyon ne demektir? Kısaca bir girizgah isteyelim sonra Sayın Hocama sormak isterim. Akredite olan bölümleri var mı? Tabii ki. 
e, ailelerin ve öğrencilerin en kolay anlayacağı şekilde nasıl ki bizim devlet kurumuz vardır. Türk standartları en üstün mührü vardır ya bazı ürünlerde. Evet. Gönül rahatlığıyla alınır. İşte akredite olan bölümler, fakülteler tam da öğrencilerin gönül rahatlığıyla yazacakları, tercih edecekleri bölümler. Akredite olan kurumlar böyle hadi biz artık olduk, tecrübeliyiz değil. Dışarıdan bağımsız kuruluşların gelip çok ciddi anlamda üniversitelerimizi denetleyip ondan sonra onayladıkları bölümlerdir ki son dönemlerde akreditasyon çokça aranır oldu tercih öncesinde. Eskiden işin gerçeği çok da fazla bakmıyorduk. Üniversitenin ismine bakılıyordu, evet. bulunduğu şehre bakılıyordu ama öğrencilerin özellikle bakacakları özelliklerin başında akreditasyon geliyor. Peki Sayın Rektörüm, akredite olan bölümlerinizi biraz anlatır mısınız bize? Evet, tabii bu artık hakikaten tercih edilme noktasında ilk belirleyici unsurlardan birisi oldu. Yani öğrenci bir bölümü tercih ederken üniversitenin isminden öte akredite olup olmadığına bakıyor. Çünkü akredite olmuşsa onun diploması uluslararası arına da daha net ve etkin bir şekilde geçerliğine sahip olmuş oluyor. Bizim şu anda iki tane fakültemiz var akredite olmuş. Bir tıp fakültemiz, hı hı. iki hemşirelik fakültemiz. Bunun yanı sıra dişçilik ve diğer fakülteler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Kısa süre içerisinde büyük bir ihtimalle birçoğu akredite olmuş olacak. Bölüm diploması veren fakülteler bölüm bazında akreditasyona müracaat ediyorlar. Şu anda eğitim fakültemizde fen bilgisi öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği, matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, PLR dediğimiz rehberlik psikolojik danışmanlık öğretmenliği ve sınıf öğretmeni akredite olmuş durumda. Büyük bir ihtimalle bu sene 2-3 tane bölümümüz akredite olacak. Evet bunu da müjdesini paylaşmış evet. olalım arkadaşlarımıza. Ne eklemek bir istersiniz? Bir not, hocam, e, sayın Hocam da buradaki <gülüyor> hemen eksikse ek bilgi buyurun. rica edelim. Akredite olmak için üniversitelerin mezuniyet şartı aranıyor. Hı hı. E, o yüzden bazı yeni açılan üniversitelerle ilgili hani burası da akreditasyon yok e, tereddüne düşmesin sevgili öğrencilerimiz. Evet çok önemli bir husus bu da. Şimdi söz size gelmişken YKS'yi geride bıraktık. E, tercih dönemi de yaklaşıyor dedik. Tam da bu zamanda arkadaşlarımız doğru tercih analizini nasıl yapsınlar? Ne söylemek istersiniz uzman gözüyle? Teşekkürler. Çok güzel bir soru sevgili Burçak. Ee, analizden kastımız şu. Yani zaten öğrenciler şu anda hep netlerine odaklandılar. Sonuç açıklanana kadar herkes aşağı yukarı işte 82 netim var diyor. Hemen bir önceki yılla kıyaslıyor. Hı hı. Ya da önceki yıllarla kıyaslıyor. Ama sınavın zorluk derecesi, kolaylık derecesi o netlerin anlamını değiştiriyor. Birazdan orada farklı bir açıklama yapacağım. Ama şunu yapabilirler. İşte Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. Evet. Ee, özellikle meslek yüksek okulu tercihinde yani iki yıllık ön lisans tercihlerinde öğrencilerin yaptığı en büyük hata aa Konya'ymış burası ben hızlı tren imkanı da var hemen tercih edeyim deyip tercih ediyorlar. Sivas'ta keza öyle farklı şehirlerde öyle. Peki sonra ne oluyor? Özellikle meslek yüksek okulları şehir merkezinde değil genellikle ilçelerde yapılanmıştır. Ha, bu çok önemli. Tabii. Merkez diye tercih Şimdi yapıyorlar. Şimdi Ankara'dan çıktık biz 1 saat 30 dakikada Konya'ya gittik. Hı hı. Okulumuz orada olmayabilir. Konya'da hızlı trenden indikten sonra Seydişehir hocam da düzeltsin lütfen yanılmıyorsam 90 kilometre. Doğru. Doğru. Yani ulaşım, barınma bunlar eğitimle birlikte ailelerin en çok önemsediği faktörler. O yüzden lütfen ama lütfen sevgili öğrenciler özellikle bulunduğumuz şehrin dışında tercih yapacaksak tercih analizi demek sadece puanlar netler değil yurt, ulaşım, barınma bunların hepsini işte tam da bu alanda bu zamanda gönül rahatlığıyla yapsınlar ki üniversitelerimizin web sitelerinde meslek yüksek okulların adresleri, yurt imkanları da var. Mesela Seydişehir konuştuk bence tam da sorma zamanı Seydişehir'deki yurt imkanını. Evet hocam. Seydişehir'de yurt problemimiz yok. Yani Konya merkezde de yok aslında. Kampüsün içerisinde bizzat kampüsün içerisinde yürüme mesafesinde 1560 kişilik bir kız öğrenci yurdumuz yeni yapıldı. 4-5 yıldızlı otel konforunda 1560 kişilik kız erkek yurdumuz var. Hı hı. Yeni planlamada yine bu kadarlık bir yurt yapımında planlamaya alındı. Yani Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimiz yürüme mesafesinde yurtlarda barınma imkanı şu an sahip. Meram bölgesinde de zaten yeterince özel ve devletin yurdunda var. Bu konuda sorun yaşamıyoruz. Evet, şimdi meslek yüksek okulu demişken OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz. Sanayinin kalbinde diyebiliriz evet, değil mi? Evet, evet. E, sanayi ile bu işbirliği öğrencilerinize de büyük avantajlar sunuyordur mutlaka. Biraz bunu anlatır mısınız bize? Şimdi sanayi. organize sanayi, OSB zaten organize sanayi bölge 
hı hı. ifadesi, açılımı. Orada bir teknik meslek üstü okulu açtık. İki sene önce. Bu sene mezunlarını veriyoruz. Ve ilk defa Türkiye'de CNC operatörlüğünü biz açtık orada. Kaynak var, döküm var, hı hı. otomasyon var. 20 tane öğrenci alıyoruz. Birinci dönemde bir gün, malum 2 sene, 4 dönemde oluşuyor. Birinci dönemde bir gün, ikinci dönemde iki gün, üçüncü dönemde üç gün, dördüncü dönemde dört gün tamamen sanayinin içerisinde eğitim alıyorlar. Tamamen. Laboratuvarın sanayinin bizzat kendisi. Ve şunu ifade edebilirim rahatlıkla, 4 yıllık mühendisliklerden daha yüksek puanlı öğrenciler geliyor. Çünkü mezun olur olmaz zaten staj görmüş olduğu yerde işi hazır. 30-35 bin lira bugünkü rakamlarla öğrenciler iş bulma imkanı var. Bunun sayısını çoğaltacağız inşallah. Bu bağlamda hemen sanayi üniversite işbirliği derken mühendis fakültesine de gelmem lazım. Bu da Türkiye'de çok az. Evet. Bu OSB teknik meslek şoku 2-3 tane. Bizim uygulama yaptığımız şu anlatacağım mesele de Türkiye'de birkaç üniversitede var. Biz aday mühendis diye son sınıfın tamamını Tamamını, birinci ve ikinci dönemini tamamını isteyen öğrencilerimiz sanayi de geçiriyorlar. Hani hep söylenir ya, tornavida bile tutmamış mühendis. Şu anda bizzat işin içerisinde olan bütün mühendislik bölümlerimize açık. Sigortasını üniversite ödüyor. Yarı asgari ücretini çalıştığı şirketler ödüyor. 50 tane firmada şu anda protokolumuz var. Bunlar içerisinde büyük Aselsan, Havelsan gibi büyük firmalar da var. Ve bütün öğrencilerin bizim isteyen öğrenci, başarılı öğrenci yalnız. Hı hı. Şu ana kadar bundan istifaden 60 tane öğrencimiz var. Son sınıfta başarısını sağlayan, puanını tutturan öğrencilerimize hem de maaş yani para kazanma imkanı vermek suretiyle mesleğini de icra etmek suretiyle yani uygulamasını daha sonraki hayatta iş bulduğu döneme bırakmaksızın tecrübeli bir mühendis olarak hayatı hazırlamak adına bunu gerçek aday mühendislik projesi. Bunu şu anda gerçekleştiriyoruz. Geçen sene başladık. Evet. Ya aslında bahsettikleri hocamın çok kıymeti değil mi İsmail Kesinlikle. Hocam? Çünkü bize gelen sorular sahada olan bir isim olarak İsmail Hocam da bilir. Ee, hep üniversitelerin üniversiteden sonrasını merak ediyor artık arkadaşlarımız. İş bulabilir miyim diye bölümleri tercih etmeye başladılar. Necmettin Erbakan evet. Üniversitesi'nin bu yönü de çok ön plana çıkan bir özellik. Benim gerçekten. kullandığım bir tabir vardır. Tam da öyle bir üniversiteyi konuk evet. ediyoruz bugün. Bir ayağı sanayide bir ayağı kampüste. Ki e, sektörün teknik eleman açığına cevap verebilmek de çok kıymetli. OSB Teknik Meslek İş Okulu'nun binası da OSB'nin içerisinde. Öyle mi? Tabii. Sanayi odası tarafından şu anda inşa ediliyor, bitirilmek üzere. Yani tam böyle sanayinin ve üniversitenin işbirliğinin net mücessem halidir. Sayın Rektörüm o zaman şöyle diyelim mi? Şu an hedefe doğru izleyicileri için merak eden öğrenci arkadaşlarımıza kapılarınız açık tabii, herhalde. Tabii, tabii, buyursunlar buyursunlar tabii, gelsinler tabii. yerinde görsünler diye. Tabii diyelim. tabii buyursunlar. Evet biz öğrenci arkadaşlarımız demişken onların da sorularını sizlerle buluşturuyoruz. Bakalım bu hafta hangi sorular gelmiş? Merhaba ben Ülfer Ren Bektaş 12. sınıf öğrencisiyim. Tercih döneminde okul birincilerine ne gibi avantajlar sağlanıyor? Merhabalar ben Serdar Arif Çınar. Benim sorum şu şekilde olacaktı. Mühendislik bölümlerini İngilizce mi yoksa Türkçe mi okumalıyız? Siz hangisini önerirsiniz? Evet öğrenci arkadaşlarımıza sorular için teşekkür ediyoruz. Dileriz hedeflerine ulaşırlar. İsmail Hocam sizinle başlayalım isterseniz. E, tercih döneminde okul birincilerine ne gibi avantajlar sağlanıyor? Evet bu çok merak edilen bir konu. Hiç de bahsetmedik herhalde. Evet. Ne diyelim öğrenci arkadaşımıza? Şimdi şöyle söyleyelim. İnanılmaz güzel ve tam zamanında sorulmuş bir soru. Ne kadar güzel geliyor değil mi kulağa okul birinciliği ne gibi avantajlar var? Şimdi sıkı dur Burçak. Burada avantajı dezavantajı çeviren öğrenciler var. Her üniversitenin, her bölümünün yanında tercih kılavuzunda örnek Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği 2023 yılında 70 öğrenci aldı. Hemen yanındaki sütunda okul birinciliği kontenjanı 2 yazıyor. Okul birincisi olan haliyle okul sayısı kadar okul birincisi var. Şimdi okul birincisi olan öğrencinin sınav puanı istediği gibi geçmemiş. Diyor ki ben e, Necmettin Erbakan Üniversitesi 453 puanla geçen yıl öğrenci almış. Puanı da 430. 23 puan eksik. Öğrenci diyor ki ben okul birinciliğinden burayı yakalarım diyor. Bir başlıyor yazmaya o iki kişi için. 24 tercih hakkının 16 tanesini, 18 tanesini okul birinciliği için ayırıyor ama hata yapıyor. Buradaki önerimiz bir avantaj var. Evet okul birinciliği avantajı var ama 24 tercihin en fazla bir 6-8 tanesini okul birinciliğine ayırsınlar. Sonra genel kontenjan daha kıymetli. 
orayı unutmasınlar. Ee, Necmettin Erbakan uçak mühendisi bölümünde bu yıl 70 tane kontenjan doldurmuş. İki okul birincili var almış. Toplam 1013 tane öğrenci tercih etmiş. Her bölümde işte bu yaşanıyor ama o iki kişi bazen bir kişilik kontenjanlara çok dikkat etsinler. Tercih haklarını çok fazla kullanmasınlar. Evet gerçekten bu da çok önemli bir nokta tercih dönemi için biz tavsiyelerde bulunmaya başladık bile ki tercih döneminde de onlarla olmaya devam edeceğiz. Evet. Sayın rektörüm size gelen soruyu da hemen tekrarlamak isterim. Mühendislikten bahsettik. Öğrenci arkadaşımız mühendislik bölümlerini İngilizce mi Türkçe mi okumalıyım diye sorar. Bir rektör olarak bu soruya nasıl yanıt verirsiniz efendim? Sizin üniversitenizden yola çıkarak. Bizde iki tane bölüm var. Yüzde yüz İngilizce olan bir endüstri mühendisliği, diğer de malzeme otelerci mühendisliği. Diğer bölümlerimiz, on civarında bölümümüz var. Türkçe. Tabii İngilizce okursa bizim hazırlık sınıfımızda var. Bunu uluslararası arına da iş bulma kapasitesi daha çok olabilir. Mümkün. Bizdeki imkanlar sadece iki tane olarak mevcut. Biz bunlarda herhangi birisi tercih ettiğinde kaliteli bir eğitim kadromuz var. Zaten oradaki hocaların tamamı İngilizce ders anlatabilecek kapasite olmazsa bu bölümün açılmasına yok izin vermiyor. Bizim bunun yanı sıra başka alanlarda da yüzde otuz mesela havacılık uzay bilimleri fakültesinin bütün bölümleri yüzde otuz İngilizce. Orayı da tercih edebilir. Psikoloji bölümü var o da İngilizce. Arapça olarak İlahiyat Fakültesi'nde yüzde yüz bölümlerimiz var. Bunlardan birisini tercih edebilir arkadaşımız. Şimdi havacılık ve uzay bilimleri demişken ismi çok havalı geliyor evet. kulağa. Öğrenci arkadaşlarımız da eminim merak ediyorlardır. Hangi bölümler var bu fakültede? Şimdi havacılık ve uzay bilimleri fakültesi Türkiye'de birkaç fakülteden birisi. Hı hı. Hatta ilk, ilk, üçüncü sırada bizimki. Daha sonra birkaç tane de açıldı. Genelde vakıf, vakıf üniversitelerinde var. Orada uçak mühendisliği var. Havacılık yönetimi var. Uzay ve uydu mühendisliği var. Şu anda üç tane aktif bölümümüz var. Üçü de, üçü de. İngilizce olarak eğitim vermektedir. Tabi buradan çıkan arkadaşlarımız aynı şekilde biraz önce bahsettiğim mühendisi fakültesinin aday mühendis kadrosuna bu ekip de dahil. Buradan çıkan arkadaşlarımızın iş bulma sorunu yok. O kadar net. Evet. Hele son zamanlarda Türkiye'deki bu e, silah sektöründeki, sanayideki, e, uzaydaki gelişmelerimizden sonra, uzay alanındaki, havacılık alanında gelişmelerden sonra uçak mühendisi, havacılık yönetim, uzay yönetim mühendisliğindeki mezun olan öğrencilerimizin iş bulma sorunu yok. Hatta çok yüksek maaşlarda iz, iş buluyorlar. Ben akademisyen bulamıyorum. Uçak mühendisi olan köken, uçak mühendisi kökenli asistan bulamıyorum. Neden? Çünkü piyasa Asistan çok üstünde maaş veriyor. Hatta ben kaybediyorum. Almış olduğu asistanları ben kaybediyorum kısa süre içerisinde. Geçen hatta yine makine kimya e, şey, MK'ya bir tane asistanımızı vermek durumunda kaldık. Hem olumlu bir tarafı var tabii ki hem de olumsuz bir tarafı tabii var. Tabii yani akademik anlamda öyle. Evet. Şimdi öğrenci arkadaşlarımızın da sesi olmak isterim. Eminim şunu merak ediyorlardır. Yüksek puanlı mı alıyor bu fakültenin bölümleri? Evet, diğerlerine göre öyle Hı. ama yani arkadaşlarımız gayret ettikleri zaman da ulaşılamayacak hedef yoktur diye düşünüyorum. Ne eklemek istersiniz İsmail Hocam? Sahada olan bir isim olarak yani bu az önce bölüm için. <gülüyor> tabii ki yani bu havacılık ve uzay bilimleriyle ilgili ben hep şunu söylerim. Sen dedin ya adı çok havalı. Evet. Adı şuradan çok havalı. Gelecek gökyüzünde savunma sanayi şu anda Türkiye'de en çok gençlerin gönlünü cezbeden bölümlerden bir tanesi. Hani hep tıp bilinirdi ya, hep hukuktu ya. Hı hı. Ama son özellikle 5 yılda Teknofest de bunlara en çok katkı sağlayan faktörlerden bir tanesi. O yüzden e, ben öğrencilere bölüm bazlı değil artık sektör bazlı baksınlar. Enerji sektörü dünya döndüğü sürece hep önemli olacak. Havacılık, savunma sanayi hep önemli olacak. Doğru bir fakülte ve doğru bölümler. Evet. Şimdi istatistikten bahsetmişken bu hafta arkadaşlarımızla tam da tercih dönemi öncesinde hangi verileri paylaşalım? Çok önemli tam da sınavlar sonuçları açıklanmadan önce inanılmaz güzel bir şey paylaşacağım sevgili öğrencilerimizle. Yığınsal dağılım tabiri vardır. 2023 yılı YKS sınav puanlarının yığınsal dağılımını incelediğimizde buradan yola çıkarak acaba 2024 yılında neye bakacaklar? Biz uzmanlar ısrarla hep diyoruz ki sakın ha sakın tercih yaparken puana ya da yüzelik dilime değil başarı sırasına bakın. İşte bunun sebebini açıklıyorum. 500 tam puan alan 2023 yılında TYT'den bir öğrenci sayısaldan iki eşit ağırlık bir sözel bir dilden beş var. 
Bir alt satıra geçtiğimizde 480 ve üzeri puan alan öğrencileri incelediğimizde sayısaldan örneğin 1821 öğrenci var eşit ağırlıktan sadece 14. 460 inceliyoruz sayısaldan 9110 öğrenci girmiş 460 ve üzerine eşit ağırlıktan 76. Bu şunu gösteriyor sınavların zorluk derecesi arttıkça yığınsal dağılımda üst sıradaki aday sayısı az. İşte tam da film burada kopuyor sevgili öğrenciler. O yüzden puanlarla tabii ki ÖSYM sizi yerleştiriyor ama başarı sıralaması çok önemli. Biz tercih yaparken hatasız tercih sizlerin başarı sırasından yapıyoruz. E, lütfen ama lütfen yığınsal dağılım gibi çok ciddi analizleri yapmadan sadece puanla da bir tercih senaryosuna girişmeyin diyorum. Küçük de bir not. YouTube'da TRT EBA hedefe doğru yazarak hem bugünkü hem de önceki bütün istatistiklere ve programlarımıza ulaşabilirler. Evet, sercih döneminde de onlara rehberlik edecektir Tabii. bu dijital arşivimiz. Sayın Hektörüm, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni öne çıkaran çok farklı yönleriniz var. Bunlardan birisi de Ziraat Fakültesi'nin belediyelerle bir işbirliği var ve organik tarımla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Doğru. Biraz bahseder misiniz bize bunların detaylarından? Buraya geçmeden hemen bu Buyurun. havacılık ve uzay bilimleri fakültesi, mühendis fakültesi hakkını yemeyelim. Teknofest'te de birincilikleri var takımlarımızın. Çok önemli evet. Yani öğrencilerimiz gelince bu takımlarda birinci olmaya namzet olduklarını bilsinler. Evet aşağı yukarı 3 milyon metrekare yani 3 bin dönümlük bir arazide Ereğli Belediyesi ile bizim yapmış olduğum ortak protokol çerçevesinde organik tarıma başladık. Arpa, buğday, biber, kavun, karpuz, her türlü domates, her türlü Ürünü orada üretmeye başladık ve organik olarak. Şu anda organik sertifikası alma sürecindeyiz. İnşallah gerek senden itibaren Ereğli Ziraat Fakültesi ile Ereğli Belediyesi'nin mührünü gördüğümüz, damgasını vurduğumuz organik tarım ürünlerini piyasada görebileceksiniz ve bunları satışa sunacağız. Çok önemli son zamanlardaki bu kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı olduğu şu süreçlerde insan sağlığında eski nazaran daha dikkatli ve hassasiyetle e, takip edildi bu dönemde organik tarım ve organik üründe çok önemli Necmet Yenabak Üniversitesi olarak da bunu inşallah gerçekleştiriyoruz. Evet İsmail Hocam bir üniversitenin organik tarımla ilgili yaptığı çalışmalar ne kadar önemli değil mi? Sayın Rektörümün de bahsettiği gibi. Siz ne eklemek istersiniz? Gördünüz mü? Aslında ee, şu... üniversiteyi gidip görme şansınız oldu mu bilmiyorum. Konuşmadık yayın öncesinde ee, ama. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin yerleşkesini tabii ki biliyorum. Hı hı. Konya'ya birçok defa öğrenci veli seminerine gittim. Az önce hani bahsettik ki öğrencinin bir ayağı sanayide evet. bir ayağı kampüste. İşte bu tip e, imalatlarda kendi ürünlerini üreten üniversitelerin de öğrencileri özellikle çok şanslı. Mesela ilginç bir bölüm var. Ereğli'de atçılık ve antrenörlük, antrenörlük bölümü var. Orada e, 17 tane hara var ve bu haralarda biliyorsun atlar hı hı. barınıyorlar. İşte doğru coğrafyada doğru bölüm nasıl buluşmuş bunun örneği çok ilgimizi çekiyor. Hemen bir söz hakkı verelim istersen. Evet Sayın Rektör evet, çok bu benim bir... dönemimde açıldı. Tabi orayı Bilen bilir ancak ben Ereğli olduğum için Ereğli yıllarca bu atçılıkla uğraşanlar tarafından bilinen malum, maruf ve meşhur bir yerdir. Hatta gazi koşullarının üçte ikisinin kazananının Ereğli yetiştirilen haraları yetiştirilen atlar olduğu ifade edilir. 17 tane hara var. Biz de dedik ki arazide buna ihtiyaç var. Hani sanayi üniversite işbirliği ya. Toplum ve üniversite işbirliği çerçevesinde madem burada hara var, bu haralarda ciddi bir at nüfusu var. Bunlarla ilişkili devam edebilecek atlarla eğitimine ve diğer konulara katkı sağlamak açısından 3 sene önce çok uzun bir uğraştan sonra Ereğli'de meslek üstü okulunda atçılık ve antrenör bölümünü açtık. Çok rağbet görüyor ve çok üst puanlarını öğrenci alıyor. Ve 17 tane haramızda bu öğrencilerin bizzat fiili olarak sanayi içinde öğreniyorlar işi. Çok ilginç İsmail evet. Hocam. Küçük bir dipnot. Buyurun. Atçılık mesela çok spesifik bir bölüm. At hı hı. biniciliği tercih Öyle. ediyor olsa öğrenciler. İşte burada da özel koşullara çok dikkat etmeliler. Fiziki özellik yani atın üzerindeki jokeylerin boylarını, kilosunu bir hayal etsinler. Hı. Ona göre tercih etsinler. Yani bu mesleği yapabilir miyim mi? araştırsınlar. Ki, tabii ki. Tabii ki. Evet. Tam da bu noktada size bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi tercih öncesi dönemde mezuna bırakmayı düşünen arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Tercih yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye e, kafalarında karışıklık olanlar var. Ne önerirsiniz uzman olarak? 
Kesinlikle ve kesinlikle çok basit bir strateji anlatacağım. 24 tercih hakkı var. Bir öğrenci 24. tercihini yaptığında kazanıyorsa ve seviniyorsa doğru tercih yapmıştır. Ama nasıl olsa gelmez deyip Necmettin Erbakan Üniversitesi e, atçılık ve antrenörlüğü yazdı ve geldi. Ne yapacak? Nasıl olsa gelmez diye yazdı. Sonra işte hem o yılını kaybediyor hem de bir yıl sonra orta öğretim başarı puanı dediğimiz çok ciddi bir Hı. puan kesiliyor. Her iki yılı bir de maalesef öğrenciler kaybetmiş oluyor. İstemedikleri hiçbir bölümü nasıl olsa gelmez diye asla yazmasınlar. Ve tam da bu günlerde çok ciddi analizler yapsınlar. Bir de hedefe doğru programını izlesinler. Kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Rektörüm katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediklerinizi almak isterim. Ben efendim. bir noktaya tasvip edeyim. Atçılık ve antrenör bölümü binicilik bölümü değil. Hı hı. Atı eğitim bölüm. Onu altını çizeyim. Valla Konya'ya gelsinler. Zaten Mevlana demiş ki gel dünyaya gör Konya'yı. Eğitim merkezi haline geldi şu anda Konya. Eğitim şehri 140 bin öğrenci var. Barınma problemi yok. Ulaşım problemi yok. Ben diyor iddia ediyorum dünyanın merkezi. İddiamı inanmıyor. İnanmıyor. Yani ölçsün evet. yani. Konya <gülüyor> Nasrettin Hoca öyle demiş ya. Evet. Dünyanın merkezi hakikaten ama Türkiye'nin merkezi. Hı hı. Eğitim şartları gayet iyi. Barınma şartları gayet iyi. Hayat ucuz, güvenlikli. Anadolu'nun merkezinde bir üniversite ve Erbakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi bir şehrin merkezinde bir üniversite. Yani kampüsleri biliyorsunuz genelde 15-20 kilometre şehrin dışı. Bu şehrin tam göbeğinde bir üniversite. Hı hı. Meram bölgesinde tam göbeğinde bir üniversite. Kaliteli eğitim, ucuz konaklama, ucuz yemek, ucuz ulaşım ki öğrencinin bütçesine çok uygun bir eğitim anlayışı ve kaliteli eğitim. Konya bunun için çok önemli bir merkez olduğunu düşünüyoruz. Ve büyük bir üniversiteyiz biz. 40 bin civarında öğrencimiz var ve her bölüm bizde mevcut. Dolayısıyla tercih etme konusunda ya Erbakan Üniversitesi'nde ne var ne yok demesinler. Her şey var. Her alanda biz kaliteli eğitim konusunda öğrencilerimize imkan sunmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi de her zaman her an 7-24'e ulaşılabilen bir rektör olarak biz öğrenci dostu, öğrenci babası bir rektör olarak Öğrencimizle yakın temas ve sorunlarını da anında çözüyoruz. Zaten şöyle bir mekanizma var. Rektöre yaz diye bir şey var web sayfamızda. E, fakülte sayfaları dekana yaz. Öğrencinin belki de bu kadar çabuk ulaşabileceği bir yönetim ağının olduğu başka bir üniversite olduğunu zannetmiyorum. Bana anında hem Instagram'dan hem de rektöre yazdan çok rahatlı dertlerini anlatabilen bir öğrenci dostu rektör olmaya çalışıyorum. Efendim sağ olun kıymetli katılımınız için. İsmail Hocam haftanın önerisini verelim ve bitirelim Hemen olur mu? Hemen mesaj aldım kısaca veriyorum. Sevgili öğrenciler unutmayın ki yapacağınız üniversite tercihleri sadece 4 yılınızı değil geriye kalan 44 yılınızı belirleyecek. O yüzden sakın ha, sakın istemediğiniz hiçbir bölümü yazmayın diyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler bu haftada programımızın sonuna geldik. Öğrenci arkadaşlarım çok kıymetli bir üniversiteyi konuk ettik. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cem Zorlu bizdeydi. Hedefe doğru, doğru adımı bizimle atın. Hoşçakalın.